So next question of this paper is question number 25. A closed vessel with rigid walls contains one mole of uranium and one mole air at 298 Kelvin. Considering complete decay of uranium to lead, the ratio of final pressure to the initial pressure of the system at 298 Kelvin is. Let us solve the question. Reactant side we are taking one mole of uranium. 92 to 38 plus 1 mole air 1 mole air uranium is a metal which will exist in solid state air will exist in the gaseous state now complete decay when uranium completely decay it forms 1 mole of lead plus 8 alpha particles and 6 beta particles. Now this lead is again a metal which will exist in the solid state. This is alpha particle. Alpha particles are helium nuclei and beta particle it means electron. Electron. Now in this question you can see this is a solid. This is gas. In this question, we have to find the ratio of final pressure to initial pressure of the system. Since temperature and pressure is constant, it means ratio of final pressure to initial pressure will depend upon number of moles. So this ratio can be found out by finding the ratio of number of moles in final state number of moles in initial state finally you can say 8 moles helium gas is formed 1 mole air which was taken initially will also remain as such so this is 8 plus 1 mole on product side Initially only one mole gaseous substance is taken. So ratio is 9 is to 1. It means answer is 9. So correct answer of this question should be 9. Ratio of final pressure to initial pressure will be 9. Moving to the next question, question number 26. In dilute aqueous sulfuric acid, the complex diaqua dioxalato ferrate 2 is oxidized by MnO4 negative. For the reaction, the ratio of the rate of change of H positive to the rate of MnO4 negative is. In this question, we have to find out the ratio or rate of the change of concentration of H positive to MnO4 negative. Let us find out the solution of question. First of all, we will write the balanced chemical equation. Here the reaction is taking place between an oxidizing agent MnO4 negative and diaqua Fe H2O whole twice dioxalato OX twice ferrate to negative ion in acidic medium. So in acidic medium, MnO4 negative itself reduces to Mn2 positive and oxidizes ferrous to ferric. So product side we will write Fe H2O whole twice OX whole twice one unit negative plus H2O. Now we will balance the equation. N factor of MnO4 in acidic medium is 5. So, we have coefficient here 5. Here we coefficient balance equation ka 5. H positive ion that is acidic medium is a balance. Kar diya. This is H, 8H positive 4H2O. This is our balance chemical equation. Now, according to balance chemical equation, rate of reaction. If expressed in terms of MnO4, so we will negative sign. Lenge. Coefficient is 1. This is change in 
concentration of MnO4 negative by change in time period. However, if it is expressed in terms of proton, तो proton के लिए हमने लिखा negative sign. Stoichiometric coefficient is eight, so it becomes one by eight. Change in concentration of H positive. चेंज इन टाइम पीरियड दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है अब हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव बाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन ओ फोर निगेटिव सो दिस इज इक्वल टू एट यहाँ से हमने सीधे सीधे रिलेट कर लिया ये वैल्यू आ रही है एट इट मीन्स चेंज ऑफ एच आई एन टू चेंज ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ एम एन ओ फोर निगेटिव आयन जो भी इनके कंजम्पशन का रेट पूछा गया है वो रेशियो आना चाहिए एट सो आंसर शुड बी एट सो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप इन क्यू इज एंड अ रिएक्शन सिक्वेंस इज गिवेन इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर वी हैव टू राइट द इक्वेशन सी वॉट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन डबल बॉन्ड टू मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजिशन OH, H, H positive heat in acidic medium. Heat हमने किया इसको This is a compound having alcoholic group. So elimination will take place and double bond will be produced. First of all, OH group is replaced from this position. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ देन मिथाइल ग्रुप के शिफ्टिंग हो गए एंड मिथाइल ग्रुप के शिफ्टिंग के बाद एलिमिनेशन होगा एलिमिनेशन के थ्रू दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पी नाउ दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ एक्वस डाइल्यूट के एम एन ओ फोर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम एक्सेस में कोल्ड डाइल्यूट के एम एन ओ फोर के साथ कर रहे हैं Dilute KMnO4 will cleave the pi bond present in the structure. तो एक pi bond यहाँ present है ये pi bond cleave हो गया दो OH group produce हो गए एक pi bond यहाँ present है methyl group as it is रहेंगे pi bond के cleavage से इस carbon से एक OH group attached हो गया और इस carbon से भी एक OH group attached हो गया अब स्ट्रक्चर देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू और स्ट्रक्चर से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड में फोर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द क्यू तो यहाँ पर हमने देखा फोर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी फोर करेक्ट आंसर इज फोर